Oi gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Bolsonaro segue arrastando multidão por onde passa, inclusive na creche, no meio da criançada. Do outro lado, temos aqueles que fizeram L, aqueles que votaram em Lula, se sentindo traídos e mais uma vez protestando contra Lula. No Nordeste, temos rodovia fechada por conta aí da falta de água, do mínimo. Sim, o Brasil voltou, o Brasil da falta de água do Nordeste, da fome, o Brasil da miséria. Lula prometeu que ia desfazer tudo que Bolsonaro fez e literalmente está cumprindo. E a coisa não está feia só no Nordeste, mas no Norte também. Fica até o final desse vídeo para vocês acompanharem os desdobramentos que temos viralizando nas redes sociais nessa sexta-feira, mas eu quero começar esse vídeo com uma pesquisa bem breve com vocês. Eu tô vendo muita gente que votou no Lula arrependido. E você que votou no Bolsonaro, você se arrepende do voto em Bolsonaro? Das vezes ou da vez que você votou em Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários. Vamos colocar uma meta aqui de 2 mil comentários, porque tá interessante isso aqui. Muita gente que votou em Lula já está arrependido. E você que votou em Bolsonaro, você mantém seu voto? Se Bolsonaro for aí candidato novamente, uma nova oportunidade, ele pode contar com seu voto? Deixa aqui nos comentários, é muito importante a sua participação, só para a gente ter uma noção. Eu imagino o resultado, mas eu quero ver com meus próprios olhos. Porque o que eu também vejo com meus olhos é isso aqui. Olha que cena interessante de Bolsonaro lá em Minas. Olha isso. Repararam no detalhe? A criancinha aqui foi com a camiseta de Bolsonaro aí pro evento. Olha só, desde as crianças. Literalmente, quando a gente fala, né? A base vem forte, o Brasil ainda tem solução. É por conta de cenas como essa. Mesmo a esquerda fazendo a cabeça né, de muita gente aí, dos mais novos. A base tá difícil de Lula conseguir. E eu acredito que seja praticamente impossível diante do que vamos trazer aqui na sequência. Olha só. Essa matéria não é de hoje, que fique bem claro. Ela é do dia 4, ou seja, é de dois dias atrás. Hoje é dia 6 do dia 4. Petrolina e região. Uma matéria do G1 Nordeste. Agricultores realizam protestos na BR-116 em Belém do São Francisco. Eles reivindicam a regularização do abastecimento de água nos perímetros irrigados. Olha aqui. Mas aqui já era o pessoal ó, começando os protestos aí na beira da rodovia. Nessa quarta-feira, dia 4, agricultores dos projetos de irrigação Pedra Branca, Fulgêncio e Brígida realizaram protesto no KM 52 da BR-116, próximo ao trevo de Ibó, em Belém do São Francisco, sertão pernambucano. Os trabalhadores alegam que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp, não cumpriu com um acordo firmado e que comunidades estão sem fornecimento de água e energia. Há três dias eles cobram que a situação seja regularizada. Isso aqui era na quarta-feira. E aparentemente, essa irritação de um vice-prefeito, eu até trouxe já isso, tá? Mas eu vou recapitular. Desse prefeito aqui, desse vice-prefeito, que cobrou ajuda ainda, né? Fiz o L, votei em Lula. Como assim ele nos abandona? P da vida. Vou, vou deixar aquele falando aqui pra vocês ouvirem, porque tem alguns vídeos que a gente não pode deixar morrer. Inclusive, compartilha esse vídeo se você não compartilhou ainda, deixa seu like, pra que mais pessoas vejam o que está acontecendo no Nordeste nesse momento. Eu quero ver... Qual vai ser a reação da população que votou em Lula daqui pra frente? Porque olha só. 
ele tá sabendo, casa civil que é responsável tá sabendo. Então que ele se dane para lá. Agora que ele tem que vir, eu tenho que mandar algum representante para que resolva o nosso problema. Se nós não é do pé e se for necessário, Natan, a coisa engrossa. Isso aí é resultado. Pode mandar. Pode mandar para qualquer blog, para qualquer canto do Brasil. Eu quero é que chegue lá no presidente. Eu quero que chegue. Eu vou até em você, Lula. Todo mundo aqui votou em quem aqui? Votou no Lula! E a gente precisa de você agora. A gente precisa de você. Então é por isso que a gente está aqui, está reivindicando. Nosso direito, como nós estamos aqui também, que deixou bem claro. Aqui ninguém está aqui para badernar. A gente quer o que é nosso. A gente quer ter a dignidade, quer ter água para beber, quer água para plantar, para que a gente possa sobreviver. E... Eles estão fechando uma rodovia, escutem bem isso aqui, pelo mínimo. Pela água, pela energia, pelo básico. O Lula, em nove meses aí, não sei quantos dias tem aí, vamos colocar aí que começou essa manifestação, esse protesto, no começo agora de outubro, em nove meses aí completo, já temos a população nordestina irritada, pé da vida, pela falta do básico. Já não é mais pelo luxo, já não é mais para comer picanha, já não é mais para tomar uma cervejinha, não. Agora é para tomar água. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Aqui, esse vídeo começa a viralizar no dia de hoje. Nordestino fazendo bloqueio de rodovia para a liberação da água do Rio São Francisco. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar o áudio. Aqui não dá para ouvir muita coisa. Mas é a PRF já negociando com eles, com a rodovia completamente parada. Acredito que esse vídeo deve ser aí de ontem ou de hoje, porque começou a viralizar agora. E por isso eu estou trazendo para vocês. Ou seja, o que começou lá na quarta-feira não se resolveu. Pelo contrário, está piorando, está intensificando. Pelo mínimo, pela água. E quando pensamos assim, nossa, a situação no Nordeste está caótica, está feia. Aí a gente encontra a notícia aqui do Norte. São Félix do Xingu, no Pará. Clima de tensão continua. Processo de desintrusão da terra indígena. Aí é que esse nome aqui, Apiterava. Acho que é assim. Apite, Apiterava. Acho que é isso que fala. Olha só. Matéria aqui do dia 3. Trazendo. O clima continua sendo de muita tensão em São Félix do Xingu, no Pará. Onde ocorre o processo de desintrusão da terra indígena. A Força Nacional está no local, é, cadê aqui? e cerca de 2 mil famílias estão com suas propriedades ameaçadas, além de 100 mil cabeças de gado diante de uma determinação judicial, como relata o advogado que acompanha o caso Vinícius Borba. E aí, por que eu estou trazendo essa matéria aqui para vocês? Porque isso aqui não é só uma matéria de algum sitezinho aí de notícia local que não tem muita, muito, muita credibilidade, né? porque a imprensa fala muito em fake news. Aqui temos o vídeo do próprio advogado. Olha só o que ele fala. A situação que se encontra o norte depois aí do marco territorial aí o, que o STF se intrometeu, que não tinha nada que se intrometer. Olha isso aqui. Pessoal, boa tarde. Estou aqui agora aqui na barreira da Força Nacional. Essa barreira aqui está ficando numa estrada que sai lá de Marabá e vai até para chegar até a vila onde está tendo a, a, a operação, o oficial de justiça está lá e a decisão que foi me dada aqui é que eu como advogado não posso passar nessa estrada, não posso ir na vila e nem passar nessa estrada, nem como brasileiro no meu direito de ir e vir, nem como advogado, eu posso ir até onde o oficial de justiça está cumprindo as decisões, então estou acionando aqui a OAB, é, Ministério Público, que neste momento, hoje dia 2 de, de outubro, é, naquele carro lá está indo oficial de justiça, eu acabei de ser barrado aqui. Isso é uma estrada pública, estrada que existe há mais de 40 anos. Marabá até São Félix, vocês colocaram essas viaturas, já tem mais de uma hora que eu estou tentando passar aqui para atender os meus clientes e a Força Nacional, é, oficial de justiça, e, e, e exército proibiu a minha entrada enquanto advogado. Chegamos aonde eu queria. Força Nacional, Polícia e Exército. O exército começa a atuar contra a população. E pensar que em dois, me em dois meses, ó, já passou um ano praticamente, em 
Nove meses atrás aí, dez meses, o povo estava pedindo socorro para o exército. Agora o exército já está aí nas ruas contra a população. É, esse é o cenário que temos. E como deve estar tá a imprensa, né? vocês devem se perguntar nesse momento, como que a imprensa está diante de todo esse cenário de caos no norte e nordeste? Como? Sendo desmentida porque postou notícia falsa. Se Uber quiser sair do Brasil, é problema só dela, afirma o ministro do trabalho. Não vai sair do país porque é o primeiro no seu pa... é... porque o país é o primeiro no seu mercado. Não é correta a afirmação de que o Brasil é o mercado número um da Uber no mundo. Estados Unidos e Canadá sozinhos contabilizam 19,4 bilhões de dólares dos 31,8 bilhões globais só em 2022. Preciso dizer mais nada, né? O caos está instalado. Tem vários vídeos, eu não consegui, eu queria trazer até os relatos, até emocionante, do, do, dos moradores de, lá do Norte e Nordeste, chorando, pedindo aí piedade para o governo, mas colocaram umas músicas de fundo, aí ia dar direitos autorais aqui nos vídeos, então eu não consigo trazer para vocês. Mas basta dar uma olhada nas redes sociais, aí está viralizando muita coisa nessa tarde de sexta-feira, que mostra o caos, o caos que o Brasil já se encontra nesse momento. O que até os mais pessimistas imaginavam que ia demorar um pouco mais para acontecer, já começa a virar realidade nas ruas do nosso Brasil. Só lembrando, dia 12 de outubro, aqui em São Paulo, já temos uma manifestação marcada na Avenida Paulista aí, por conta de pautas, né? De que STF, sei lá mais quem quer legislar, tendo que o Congresso está contra. Então, o povo aqui já está por um motivo, no Nordeste está por outro. E assim o Brasil segue lutando contra esse regime que está instalado. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.